So today guys, pag-uusapan natin ang pagkakaiba ng Old World Tarantulas sa New World Tarantulas. So itong side na to guys, ang Eastern Hemisphere, ang Old World. So dito galing ang mga Old World Tarantulas sa Africa, sa Sri Lanka, Thailand. Dito galing yung ating Cobalt Blue, napakatapang nun. Yung sa Malaysia, Philippines, yung mga yan. Mga Old World, Australia, India. Dito galing yung mga Pokis natin, mga Posilitere Species. Itong Europe, Old World din yan. Yung mga yan guys. Yan. So, ang New World naman ang Western Hemisphere. So, ang South America, tsaka North America. So, ito yung mga tarantula natin ng mga Pampobetius, mga ganun, mga Gramostola. Gramostola Rosea, dito galing sa Chile. Gramostola Porteri, mga ngayon. Sa Brazil, yung mga Acanthoscuria, mga yan. Gramostola Pulcra, Gramostola Action, yung mga yan, mga Brazilian Black. Diyan sila galing, no? Yan, Nicaragua. Yung Tiltocatl Albopelosum Nicaragua, tsaka Tiltocatl Albopelosum Honduran. Yung mga yan, guys. So, yun. So, ito ang Western Hemisphere, ang New World, ang Eastern Hemisphere, ang Old World. So, meron tayo ditong dalawang New World Tarantulas, tsaka dalawang Old World Tarantulas. Kung may kita sa pagkakaiba, guys, itong mga New World Tarantulas ay mas malalaki. Yan, napaka-bulky nila, no? So, mas stocky yung kanilang pangangatawan compared sa mga Old World na medyo payat. Yan, medyo slim. Oops, at matapang. Ito pa yung isang Old World na, ano pangalan mo? Um, Encyclatella olivacea. Yan. Hindi siya ganun kabalki. Isa yun sa pagkakaiba ng mga New World tsaka Old World tarantulas sa pangangatawan, no? Mas bulky itong mga to, mga New World Tarantulas. Tapos guys, isa pa sa physical characteristics nila ng pagkakaiba ay yung kanilang urticating hairs. Ayan o, no? sa kanilang abdomen. ba diba? Napakahaba ng kanilang urticating hairs. Ito rin ako na skura dyan o. Compared sa mga old world na walang masyadong urticating hairs. Walang urticating hairs sa kanilang abdomen. Mabas ka girl. Pakita ka. Paano makita nila? Ayan, dito. Dito, dito, dito. Ayan. Kita nyo yung abdomen niya. Walang masyadong urticating hairs. So, compared sa kanilang abdomen. O. Oh, ba? Diba? So, eto mature female. Eto young female. So, sa mga new world, ang kanilang pinakaunang defense mechanism ay ang kanilang pag-flick ng kanilang urticating hairs. So, yung mga hairs na yan, guys, ay barbing mga yan. So, kapag feel threatened sila, magpapalipad sila ng kanilang urticating hairs para itaboy yung mga predators na gustong kumain sa kanila or yung mga tarantula keepers na makukulit gaya ko <laughs> so itong mga articulating hairs ay may mga level siyang mga yun guys may mga level 1 to level 5 I think to level 6 ata I'm not so sure pero yun may mga level yung mga yan yung pinakamataas or isa sa pinakamataas ay yung Teraposa Blondie, yung Goliath Bird Eater, yung pinakamalaking tarantula sa buong mundo. So yung urticating hairs ay pwedeng mag-cause ng skin allergy or skin reaction sa mga keepers. Pwede silang makaranas ng rashes, blisters, ganun. O kaya pagdudugo sa sobrang pagkamot, ganun, itchiness, mga yun. At dahil nga wala silang masyadong urticating hairs, ang kanilang defense mechanism ay bukod sa pagtakbo, palayo, ay ang pag pose. Gaya ng isang old world dito. <laughs> Naka-threat post agad, oh. Oh. Nagalaw lang yung closure niya. Nag-threat post na agad siya. So, try natin kung pipitik-pitik siya. Oops. Kita nyo. So, yun ang pinakaunang defense mechanism ng mga old world. Yung pagpitik-pitik. Tapos kapag na-provoke pa, ay maaring mga gut. Tapos itong mga new world, yun nga, pag-flick ng articulating hairs. Pero, hindi ko na i-demonstrate sa inyo, guys. Kasi napakakati guys ng kanilang urticating hairs. So ayaw kong matamaan ng kanilang urticating hairs. etong agenic na to, gutom to eh. Panigurado. Kasi hindi ko pa siya napapakain. Oops. You know. Gulat pa ako yung reaction niya. Gutom yan. Papakainin ko yan mamaya sa feeding video natin. At yun. So bago tayo magpatuloy guys, nais ko lang ipalala sa inyo na sana huwag niyong gayahin itong ginagawa ko na sabay-sabay na nakabukas itong kanilang mga enclosures. So please lang, huwag niyong gayahin. Tapos guys, sa behavior naman, considered na mas docile itong mga New World Tarantulas. No? Lalo na yung mga Gramostola Pulcra. Asan yung Gramostola Pulcra ko? Um, eto ata siya. 
Ito. Considered na pinaka the best daw for beginners. Gamustola Pulcra, tsaka Gamustola Rosea. Pero laging meron tayong exception to the rule. Kasi yung iba, iba din ang ugali. So ito yung Gamustola Pulcra. Yan. Yan. Docile siya. O. Oh. Yan. Diba? Tapos, etong Megafubima, Robustum. Yan. Yan. Medyo docile. Tapos, Acanthus Curia Genicolata. Yan o. No? Baito. Diba? <laughs> Andun lang siya. <laughs> sa mga old world naman, sa behavior nila ay napaka-skittish. Kung hindi naman skittish, yan o. No? Kanina pa ito nakatrip post. Ang halpak tira ng Mackenzie's. So, yan no? Yun ang unang ginagawa ng mga old world kapag naistorbo. Nagtatago agad. Ito ang OBT. Um, try natin kung anong reaction niya kapag mayroong gumagalaw sa paligid niya. Yan no? Tignan nyo. Naka-thread post siya sa loob. Ito. Halpak tira ng Mackenzie's. Kanina pa ito naka-thread post. Eh, galit na galit. Yan. Nagtatag siya. So, yun. Um, old world. Mga skittish. Mga defensive, yung mga yan. New world, mga docile, ganun. Pero wag niyong kakalimutan guys na, na meron tayong mga new world na minsan ay napakiskitish. Try natin to guys, isang new world tarantulas, ang Tiltocatal albopelosum from Nicaragua. Yan, eto medyo skittish tong isang to eh. Yan o, diba? Pumipitik-pitik. <laughs> Kaso ayon lang pakita yung pakiskitish nila eh. Et yun o, ganun. Eto, once, muntik nang makatakas to eh. Oop. Where are you going, boy? <laughs> so, yun nga. Gaya nang sabi ko. Yun, tinan nyo. O, oh, kita nyo. Pumipitik-pitik. So, yun nga. Gaya nang sabi ko, lagi pa rin merong exception to the rule. So, eto guys, ang Salmopeos Cambridgei. Isang, yan, isang New World Tarantulas from Trinidad and Tobago. Pero napaka tapang, hindi siya considered docile, di ba? Di ba nabanggit ko kanina, ang mga New World ay considered docile. Pero itong Salmopeus Cambridgei, hindi ko ito kinukonsider na docile. Kasi napaka skittish niya, napaka bilis pa. Ito, lagi itong active, lagi itong muntik na nakatakas eh. Ito na. Oops. <laughs> Yun. So, isa rin guys sa mga characteristics ng mga old world tarantulas ay napaka shy type nila. So, meron tayo itong Pocilitaria regalis, itong dalawang to. So, tingnan nyo guys kung anong gagawin nila kapag nagaloyin ka ng enclosure. O, tingnan nyo isa. Nagtatago na, diba? O, <laughs> nagtatago na. Yan, napaka shy type nila guys. Hindi sila basta-basta nag-stay sa labas. Nag-stay sila sa labas kapag walang umistor ba sa kanila. Pero once na mayroong gumalaw sa paligid nila, nagtatago na sila. So ito guys, meron tayo ditong Pormictopus cancerids tsaka Acanthoscura genicolata. Ito mga ito laging nasa labas. Hindi sila nagtatago. So yun, kita nyo. Nandyan pa rin sila sa labas. Parang hindi sila natinag. At itong mga old world guys ay mahilig mag-teleport. Napakabilis nila. Wala siyang cross ventilations guys. Wala na, tumakbo. Wala siyang cross ventilations guys. Hop. Mm. Kalabyo. Wala. Word. Kapag, yun nga, sabihin ko sana, uy. So, so in short guys, <laughs> itong mga old world tarantulas ay for more experienced keepers. Kasi, hindi sila for the faint-hearted kasi napaka bilis sila, lightning fast sila, highly defensive, tapos very quick to bite. Tapos ito naman mga new world ay yung mga for beginners pero hindi lahat guys kasi iba-iba din yung needs nila tapos iba-iba din yung kanilang behavior. So yun. At isa pa pala guys no, sa venom potency, considered na mas mataas ang potency ng venom ng mga old world compared sa New World. So, yon. Tapos, sa bite naman, guys, um, eto talaga yung mga mahilig mga agat, eh. So, kaya yon. Kapag beginners ka pa lang, doon ka sa New World. 
So, yun guys, um, yun lang yung mga ilan sa pagkakaiba ng mga new world sa old world. Tapos pala guys, mostly na mga old world ay fossorial. Yan, mga tago ng tago. Yan. <laughs> so, yun, maraming salamat sa panonood. Um, as requested video ng pagkakaiba ng New World Tarantulas sa Old World Tarantulas. So, please, pakishare itong video na ito kung mayroon kayong natutunan. Um, maraming videos ng ganito, ng pagkakaiba ng New World sa Old World Tarantulas sa YouTube. So, panoorin nyo rin guys para kasi hindi ko rin nasabi lahat eh. So, yun. Maraming salamat guys. Okay, so tapos na ang palabas. Salamat sa kooperasyon nyo at hindi kayo nag-bolt, hindi kayo nagtakas. Hindi kayo tumakas kahit sabay-sabay na bukas ang inyong enclosures. Takpan na natin. Isiguraduhin lang natin, sarado ang mga enclosures. Para safe tayo. Yan. Yan. Okay. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Hayaan nyo mamayang gabi, papakainin ko kayo ng masasarap. Mga busog na feeders. Yan.